தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் சுரேஷ் கண்ணா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விஎல்எஸ்ஐ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் விஎல்எஸ்ஐ அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட் டொமைன் இந்த டொமைனில் யார் யாருக்கு என்னென்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் இந்தியாவிலையும் வெளிநாடுகள்லையும் அவைலபிள் இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் உங்களுக்கு இருக்கணும் எந்தெந்த மாதிரி வழிகளில் இந்த வேலைக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற தகவல்களை வரப்போகிற நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் விஎல்எஸ்ஐ அப்படின்னா என்னென்னா வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா சிப் டிசைன் ஐசி டிசைன் அப்படின்ற பேர்லையும் கூப்பிடுறாங்க இப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டில் உபயோகப்படுத்தின டிவி செல்ஃபோன் இது எல்லாமே அளவில் ரொம்ப பெருசாகவும் பவரை ரொம்ப அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது பட் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுற செல்ஃபோனாக இருக்கட்டும் டிவியாக இருக்கட்டும் ஸ்மார்ட் கேட்கெட்ஸ் எதானா இருக்கட்டும் எல்லாமே சைஸில் ரொம்ப சின்னதாகவும் பவரை ரொம்ப குறைவாகவும் கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணுறாங்க இது எப்படி சாத்தியமாச்சு அப்படின்னு பார்த்தா விஎல்எஸ்ஐ அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாக தான் சாத்தியமாச்சு ஒரு பெரிய சைஸ் ஐசி செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு சின்ன சைஸ் ஐசி நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கும் இதை டிசைன் பண்ணுற ஒரு இன்ஜினியரோட பேர் தான் விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜாபுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு நிறைய இருக்குது இந்தியாவுக்குள்ளே ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக எல்லாருமே செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்போவுமே ஒரு எவர் கிரீன் இண்டஸ்ட்ரி இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இந்த விஎல்எஸ்ஐல என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் மற்ற டொமைனோட கம்பேர் பண்ணால் இந்த விஎல்எஸ்ஐ டொமைன் ஒரு எவர் கிரீன் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும் ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும் அவங்களோட வேலையை விட இந்த வேலை சம்பளம் வயசில் நமக்கு அதிகமான சேலரியும் கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் இந்த டொமைன் இன்னும் இருபது முப்பது வருஷம் இல்லை இன்னும் நூறு வருஷம் ஆனாலும் இந்த டொமைன் இப்படியே தான் இருக்கும் இந்த டொமைனில் கண்டினியூஸாக வேலை வாய்ப்புகள் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எவர் கிரீன் டொமைன் தான் இந்த விஎல்எஸ்ஐ டொமைன் இதுக்கு யார் யாரெல்லாம் குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கணும் இல்லை ட்ரிப்பிளி முடிச்சிருக்கணும் ஈஸி அண்ட் ட்ரிப்பிளி போத் இவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் இருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் ஐடி இன்ஜினியர் இவங்களுக்கும் இந்த வேலை வாய்ப்புகளில் இடம் இருக்குது ஸோ இந்த விஎல்எஸ்ஐல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் ஐடி இன்ஜினியர் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா வெரிலாக் ப்ரோக்ராமர் அப்படின்ற ஒரு வேலை கிடைக்கும் இல்லைன்னா விஹெச்டிஎல் ப்ரோக்ராமர் அப்படின்ற ஒரு வேலை கிடைக்கும் ஸோ இதில் இவங்களுக்கு சேம் சிஎன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மாதிரியான ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கு தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு இந்த டொமைனில் வேலை செய்கிறது மூலிமா என்னடா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் டொமைனில் ஒர்க் பண்ணுறோமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே வராது ஏன்னா இதுவும் ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டட் ஒர்க்கு தான் பட் இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் தட்ஸ் ஆல் ஸோ உண்மையிலே எல்லாருக்குமே விஎல்எஸ்ஐ இன்ஜினியராக வேலைக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது எனக்கு பேஷனேட் இருக்குது நான் விஎல்எஸ்ஐயில் இன்ஜினியரில் நான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தகுதிகள் வேணும் நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி கோர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்றத வரப்போகிற ஸ்லைடில் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ விஎல்எஸ்ஐ வச்சு நீங்கள் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்டை உங்களால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப சின்னதாகவும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாகவும் உங்களால் டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் ஒரு மூணு விதமான சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பேர் வந்து அசிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆன் சிப் சிஸ்டம் ஆன் சிப் அப்படின்றது ஒரு முழு ஒரு ஐசியை குறிக்கும் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்ன்றது ஒரு முழு ஐசியை தான் குறிக்கும் இது மூணுத்துக்குமே ரீகான்ஃபிகரேட்டல் கம்ப்யூட்டிங் அந்த ஐசி சிஸ்டம் ஆன் சிப்பு அசிக் இது மூணுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை அடுத்து ஒரு வீடியோவில் நான் செப்பரேட்டாக போடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த விஎல்எஸ்ஐ இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக லேஅவுட் இன்ஜினியர் வேலை கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் பேக் அண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியரோட வேலை அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டட் ஒர்க்கு ஈஸி படித்தவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்க ஐடி படித்தவங்க ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணுற ஐடியா அவங்களுக்கு இருந்தால் ப்ரோக்ராமிங் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு
சப்போஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் இல்லாமல் பின்னாடி பேக் அண்ட் இன்ஜினியராக போனோம் அப்படின்னா நார்மலாக லே அவுட் இன்ஜினியர் டி அனலாக் லே அவுட் இன்ஜினியர் வேலை கிடைக்கும் இல்லை ஆர்எஃப் லே அவுட் இன்ஜினியர் வேலை கிடைக்கும் இல்லை டிஜிட்டல் லே அவுட் இன்ஜினியர் வேலை கிடைக்கும் ஸோ அதையும் தாண்டி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டூல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஐபி டிசைன் எஃபிஜிஏ டிசைன் ஏஎம்எஸ் வெரிஃபிகேஷன் இடிஏ டூல் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் வேலிடேஷன் இன்ஜினியர் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் இன்ஜினியர் ஃபேப்ரிகேஷன் அண்ட் ஃபவுண்ட்ரி இன்ஜினியர் இதுக்கெல்லாம் வந்து மினிமம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கணும் இதை பற்றின முழு தகவல்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தால் இந்தந்த மாதிரி டெசிக்னேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ மேஜர் கம்பெனிஸ் இந்த விஎல்எஸ்ஐ ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் எது எதெல்லாம் இந்தியாவிலையும் வெளிநாடுகள்லையும் இருக்குதுன்னு பார்த்தா முதல் கம்பெனி டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இந்தியா பூராவும் சரி உலகம் பூராவும் சரி டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நம்பர் ஒன் கம்பெனி இன் விஎல்எஸ்ஐயில் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன் கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் இருக்குது மெண்டார் கிராஃபிக்ஸ் இருக்குது அனலாக் டிவைசஸ் இருக்குது சினாப்சிஸ் இருக்குது சிஸ்கோ இருக்குது அண்ட் தென் குவால்காம் விப்ரோ இன்ஃபோசிஸ் லுசன்ட்டு இந்த மாதிரியான கம்பெனிகள் எல்லாமே விஎல்எஸ்ஐயில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த எம்என்சி கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் இந்தியாவிலையும் வெளிநாடுகளையும் நிறையவே இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் விஎல்எஸ்ஐக்குள்ளே வேலைக்கு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி பேசிக் நாலேஜஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அண்ட் தென் சம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் அனாலிசிஸில் கொஞ்சம் ஐடியா இருந்திருக்கணும் பட் செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸ் தெரியாமல் விஎல்எஸ்ஐ இன்ஜினியராக ஒர்க்கே பண்ண முடியாது ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்காக சிஎன்சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பேசிக் சாஃப்ட்வேர் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் கொஞ்சம் மேண்டிட்ரி அண்ட் தென் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பேர்ல் ஷெல் டிசிஎல் இதெல்லாமே வந்து ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியருக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் பட் பேக் அண்ட் இன்ஜினியருக்கு எந்த விதமான சாஃப்ட்வேர் ஐடியாவும் தேவையில்லை அவங்களுக்கு சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எந்த விதமான மேண்டிட்ரியும் இங்கே கிடையாது பியோர் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸ் பேசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது தெரிஞ்சிருந்தாலே பேக் அண்ட் இன்ஜினியராக வேலைக்கு சேரலாம் ஸோ விஎல்எஸ்ஐயில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற டூல் எதுன்னு பார்த்தா கேடியன்ஸ் டூல் கேடியன்ஸ் டூல் தான் நம்பர் ஒன் டூல் அதுதான் வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மேக்மான் ஒரு டூல் இருக்குது சினாப்சிஸ் ஐஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு டூல் யூஸ் பண்ணி விஎல்எஸ்ஐ சர்க்கியூட்ஸை டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் கீழே போட்டிருக்க மாதிரி டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்டு ட்ரான்சிஸ்டர் லெவல் டிசைன் ஃப்ளோர் பிளான் பவர் பிளான் பிளேஸ்மெண்ட்டு ரவுட்டிங் சிடிஎஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு தனித்தனி டொமைன் இது எல்லாமே ஒரு தனித்தனி இன்ஜினியரோட வேலை ஸோ இதை பற்றின தகவல்கள் எல்லாமே ஒரு தனித்தனி வீடியோவை நான் உங்களுக்கு வரப்போகிற டைமில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சேலரி அடுத்து எந்தெந்த மாதிரி அளவான சேலரிஸ் நமக்கு இதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் இன்ஜினியர் நமக்கு மினிமம் இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் பட் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்டில் சேர்ந்து ஒன்று ஃப்ரண்ட் அண்ட் கோர்ஸ் முடிக்கணும் இல்லை பேக் அண்ட் கோர்ஸ் முடிக்கணும் இந்த கோர்ஸோட ஃபீ எவ்வளோ வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் ஒரு லட்ச ரூபாயிலேருந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் இந்த கோர்ஸ்க்காக வாங்குகிறாங்க சப்போஸ் என்னால் இந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வீட்டிலே உக்காந்து பேசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட் புக்ஸை படித்து நீங்கள் விஎல்எஸ்ஐயில் நாலேஜ் வளர்த்துக்கலாம் பட் என்னோட சஜஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒன்லி தேரிட்டிக்கல் பார்ட்டை தவிர ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு என்னென்ன விஎல்எஸ்ஐ இன்ஜினியர் என்னென்ன பண்ணுறாரு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இன்ஜினியரோட ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் உங்களுக்கு நல்லாவே சொல்லிக் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் படித்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் உங்களுக்கு இதை பற்றின பேசிக் ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்டாக நீங்களே சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள்
பட் அவங்களுக்கு விஎல்எஸ்ஐன்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு இங்கே யாருமே ரெடியாக இல்லை ஈவன் காலேஜ் சைடாக இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடாக இருக்கட்டும் ரிலேட்டிவ் சைடாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு இதை பற்றின முழுமையான தகவல்கள் தெரியல ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் விஎல்எஸ்ஐ பற்றின தகவல்களை உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த தகவல்களை வச்சு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் விஎல்எஸ்ஐ டொமைனில் வேலைக்கு சேரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸோட உங்கள் பேசிக் ஐடியாவோட ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்தியாக்குள்ளே எங்கே வேணால் ட்ரை பண்ணுங்கள் கம்பல்சரி உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஸோ என்னோடய வாழ்த்துக்கள் எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் எல்லாருமே விஎல்எஸ்ஐ டொமைனில் வேலை செய்கிறதுக்கு பாருங்கள் ஏன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு எவர் கிரீன் டொமைன் சேலரி வைஸும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது வேலை வை வேலை வைஸும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது எப்போவுமே உங்களுக்கு டிமாண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது விஎல்எஸ்ஐ இன்ஜினியருக்கு ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கெரியர் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ இந்த தகவலை நீங்கள் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என் சே